സാധാരണ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് പ്രമേഹ രോഗികൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് പലപ്പോഴും അതിശയം തോന്നാറുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഴിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു ചെറിയ സൂചന നൽകാം രാവിലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി നമ്മൾ ജയിച്ചു ഡയബറ്റീസിനെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസ് ആകാം വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ക്യാരറ്റിലേക്കും ബീട്രൂട്ടിലേക്കും ഒന്നും പോകരുത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങ ചുരയ്ക്ക പീച്ചിങ്ങ പടവലങ്ങ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ പച്ചക്കറികൾ ഏതെങ്കിലും എടുത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിൻ്റെ തൊലിയും കുരുവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഇഞ്ചിയും ഒരല്പ ഇന്ദുപ്പും ചേർത്ത് ജ്യൂസാക്കി കഴിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാല ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും ഏഴ് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്കതാകാം അതിനുശേഷം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ ഒരു അല്പം സലാഡാകാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം ഒട്ടും ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരല്പം ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് പുഴുങ്ങി കഴിക്കാം ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ഒരല്പം ജീരകം തേങ്ങ ഉപ്പ് ഒക്കെ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന കണക്ക് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ അതേ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ച് തന്നെ ഒരല്പം ജീരകം ഇഞ്ചി കുരുമുളക് അതിനോടൊപ്പം അല്പം കായം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ലേശം തേങ്ങയും ആകാം തേങ്ങ ചേർത്താൽ രുചി കൂടും അത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്ന കണക്ക് അരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് കടലക്കറിയും കൂടെ ആകാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഒട്ടും വിശക്കില്ല വേറെ നന്നായിട്ട് നിറയുകയും ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതല്ല അതിനോട് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ കൂട്ട് അതായത് മുളപ്പിച്ച ചെറുപയർ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് ജീരകം കായം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഏകദേശം നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് അരയ്ക്കുന്ന കണക്ക് അരച്ചിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയോ മറ്റോ ചെറുതായി നുറുക്കിയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക് തവയിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുറച്ച് തേങ്ങ ചമ്മതി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ട അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരറ്റ് മറ്റോ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കുകയും ചെയ്യാം അത് നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കടലക്കറി വയ്ക്കുന്ന കടലയുണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കുക അത് നമ്മൾ മില്ലിൽ കൊടുത്തിട്ട് സാധാരണ ഗോതമ്പും ഒക്കെ പൊടിക്കുന്ന കണക്ക് പൊടിച്ചിട്ട് അതിൽ ആ പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏകദേശം കുറച്ച് പൊടിയെടുത്ത് ബാക്കി അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പച്ചിലകൾ അതായത് പാലക്കോ ചീരയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പച്ചക്കറി ഇപ്പം ഫുൾഗോബി ഫുൾഗോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളിഫ്ലവർ അത് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കാം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കില്ല ഇനിയും അത് കൂടാണ്ട് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ പറയാം അത് ക്യാരറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് എടുക്കുക ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നൂറ് ഗ്രാം തേങ്ങ ചേർക്കാം അതിലേക്കൊരു കഷ്ടിച്ചൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഗ്രാം ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടെ ചേർക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം സാധാരണ പുട്ടിന് കുഴിക്കുന്ന കണക്ക് ഉപ്പും എല്ലാം ചേർത്ത് കുഴച്ച് പുട്ടുണ്ടാക്കി കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം വയർ നിറച്ച് കഴിക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഗ്ലൂക്കോസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാം ഉച്ചയ്ക്ക് വലുതായിട്ട് വിശക്കില്ല അത് കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ അധികം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നജം നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല മറ്റ് കൂടുതൽ ഡയറ്റ് പ്ലാനുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം നന്ദി